Amis voyageurs, bonjour Les batteries nomades, ça vous dit quelque chose, non Vous en avez forcément entendu parler sur YouTube puisqu'on les a vus partout, sur les chaînes de voyage, de construction, de rénovation, de bricolage, de photos, de vidéos, de high-tech, et aussi sur des chaînes d'automobiles parce qu'il y en a même qui ont essayé de recharger une Tesla avec, en France bien sûr, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Et notre univers, celui de la van life, du camping-car, enfin bref, du monde du camping n'a pas échappé à ça. Alors pourquoi autant de youtubeurs en parlent Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu du matraquage tout ça Pour entrer un peu dans les coulisses des chaînes YouTube, c'est pas rare que les marques approchent les créateurs de contenu en leur demandant de tester leurs produits et d'en parler à leur communauté. Elles trouvent par là un moyen de faire connaître leurs produits de manière extrêmement ciblée. Et dans le cas des batteries nomades, forcément, ça intéresse beaucoup de domaines. Les camping-caristes, les campeurs, les van lifers, c'est clairement une cible adaptée aux produits. Parce que les batteries nomades, c'est utile pour ça, on va le voir tout à l'heure. Alors chaque cas est différent selon les chaînes YouTube, mais comment ça se passe la plupart du temps Eh bien les marques envoient gratuitement leurs produits et souvent elles proposent un code promo qui est disponible pour les abonnés. Si ceux-ci achètent leurs produits, eh bien les créateurs touchent une petite commission. C'est qu'on appelle l'affiliation, on vous en a déjà parlé sur cette chaîne. Et tout ça, c'est désigné un peu sur le terme de marketing d'influence et ça en irrite certains parce que ça serait un prétexte de youtubeurs peu scrupuleux pour fourguer des produits dont les personnes n'ont pas besoin et se faire de l'argent. En pratique, c'est pas tout à fait ça. Avant le monde des réseaux sociaux et de YouTube, les marques, elles auraient payé de la pub dans des magazines ou des spots TV et elles auraient mis d'ailleurs des budgets beaucoup plus élevés pour ça. Mais aujourd'hui, sur YouTube, c'est vrai que c'est du marketing à moindre coût avec des gens qui vous parlent vraiment de leur expérience. Donc c'est du pain béni pour ces marques et forcément, marques et créateurs s'entendent un petit peu là-dessus. Même si c'est une pratique qui irrite, ça se conçoit, ça remet pas automatiquement en question la crédibilité du message et la liberté de ton du créateur. L'important, c'est vraiment, en tout cas selon nous, la transparence du message, histoire de ne pas tromper le public. Et ça, malheureusement, bah, c'est pas toujours le cas sur YouTube. Voilà pourquoi vous entendez beaucoup parler des batteries nomades ces derniers mois. Bon, là, on vous connaît, vous allez vous demander, et vous alors les périplétiens Eh bien, comme tout le monde, comme tous les autres YouTubeurs, on a été contacté par plusieurs marques de batteries nomades, des marques chinoises, américaines, et les premières demandes par mail, et le monte à déjà plus d'un an. Hein. On a commencé par pas donner suite parce que, vous le savez, il y a plus d'un an, on a fait une installation complète sur Swingy qui nous permet d'être autonome de la même façon que nous le serions avec une batterie nomade. C'est une installation fixe avec un panneau solaire, une batterie et un convertisseur pour avoir du 220 volts. Donc on n'avait aucun intérêt à parler d'un produit que de toute façon, on n'utiliserait pas. Même s'il y avait déjà certains d'entre vous qui s'intéressaient à ce sujet et qui nous posaient pas mal de questions. Et puis, en mars dernier, on a testé un fourgon, vous l'avez vu sur la chaîne, qui lui était bien moins équipé au niveau électrique et niveau autonomique que notre camping-car. Et quand comme on voyage et on travaille sur les routes, pour nous, le 220 volts, les prises de courant là que vous branchez chez vous, eh ben, c'est obligatoire pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a été recontacté. Et on s'est dit, bah là forcément, c'est l'occasion de tester. Bah oui, parce qu'on veut pas mourir idiot. Hein ne mourrons pas idiots avec Péripéties. Tu, 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 tu. Vous l'avez vu, dans la dernière vidéo, les Péripodes, ça n'a pas été simple de faire cette installation électrique nous-mêmes. Hein. On a eu pas mal de galères pendant quelques mois. Alors, on s'est demandé finalement si on s'était pas un peu trop embêté avec cette histoire, si on n'aurait pas dû, nous aussi, acheter une batterie nomade. Ça aurait été quand même plus simple, peut-être. En effet, on s'est posé la question. Mais grâce à toutes ces expériences, on a enfin du recul pour voir, pour avoir pesé le courrier. <rire> Je suis d'accord. Du recul et on a pu se faire notre propre avis et on s'est creusé la tête pour vous partager autre chose que ce que vous avez pu voir sur d'autres chaînes peut-être. Vous nous connaissez, on fait jamais les choses tout à fait à moitié. On fait jamais les mêmes vidéos, on se prend toujours la tête et cette vidéo, on a mis un paquet de temps à la faire. Et on le redit, il n'est pas question ici de vous pousser à l'achat. Hein. Mm -mm. Il faut vraiment peser le pour et le contre, savoir si vous avez besoin d'une batterie nomade, savoir quel modèle vous avez besoin et quelle puissance c'est absolument nécessaire pour ne pas gaspiller bien sûr vos économies mais aussi les ressources de la planète, ça va de soi. Oui, parce que vous le verrez, ça coûte quand même euh, plusieurs mmh, milliers d'euros parfois, ces petites bêtes-là. Ces petites bêtes -là, hein. Bon, allez Pauline, ouais, oui, place ouais. au test maintenant. Enfin, enfin, on a assez blablaté. On va répondre à des questions que vous avez posées sur Instagram et on va se baser pour ça sur un test qu'on a fait donc sur le terrain sur plusieurs mois et avec deux modèles de batterie. Et puis après, on compara aussi avec notre installation fixe pour voir ce qui est finalement le mieux ou ce qui vous correspond du moins le mieux. Et pour être tout à fait transparent, on a refusé d'être sponsorisé pour cette vidéo. On a reçu les produits gratuitement et vous retrouverez tous nos liens d'affiliation et tous nos codes promo en bas dans la description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, bien sûr. C'est parti, c'est parti, titi, toi. Titi. Allez, c'est parti. Ça, c'est quand même le comble, faire un tournage des batteries nomades et il y a de l'orage dans l'air. Hein. 
Il y a de l'électricité dans l'air. Continue le tournage sous le haut vent, messieurs dames. Il y a 42 kilos sur cette table. Est-ce que la table Keshua va tenir le coup Ouais, oui. Alors, c'est bien sûr le temps idéal pour profiter de panneaux solaires, hein, tout à fait. <rire> voilà, bien joué, Périplessie. Une belle mise en pratique. Vous pouvez nous retrouver au salon du camping-car sur Bézieux. Ah, Bézieux. Les... Mm -hmm. 31 juillet, 1er août, venez nombreux, messieurs dames. Franchement, les Périplessies, ils auraient pu choisir un autre jour pour tourner leur vidéo. Rendez-vous demain Tada Bon, c'est quand même mieux sous le soleil, n'est-ce pas On la pluie et le beau temps. Avant de commencer de répondre à vos questions, les batteries nomades, c'est quoi Marise C'est vrai, parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis 5 minutes, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est des vrais petits groupes électrogènes qui intègrent une batterie lithium et puis euh, toute une technologie dont euh, un convertisseur pour pouvoir utiliser des appareils sur 12 volts ou sur 220 volts, comme chez vous, mais partout en voyage. Tout est intégré dans ces petites machines qui sont là. On vous présenter, n'est-ce pas Marise 195 francs Tapez 3615 Au revoir, Au revoir. Et, et à lundi Le matériel qu'on a testé, l'EcoFlow modèle Delta 1200 60 watts heure de capacité avec un panneau solaire 110 watts qu'on vous montrera tout à l'heure. Ici, on est sur la marque Blouti avec une capacité de 2000 watts heure, donc plus grosse, plus de capacité, ça se voit. Avec un panneau solaire de 200 watts, on a même 2 fois 200 watts, donc 400 watts. On vous montre ça tout à l'heure aussi. Un modèle un peu moyen de capacité, un modèle un peu plus gros. On avait testé nous aussi une batterie Bodens. Ça fait deux ans qu'on l'a, une toute petite batterie, beaucoup plus petite, capacité 166 même, je crois précisément. Donc voilà différentes utilisations. Après, chaque marque fait plein de modèles différents, donc n'hésitez pas à aller voir selon les marques, selon ce que vous voulez, les capacités. Il y a vraiment plein de références, mais nous, on peut pas vous parler de, de tout. Ça a beau être différentes puissances, on est sur les mêmes fonctions, c'est-à-dire de recharger des appareils avec différents ports. Donc, il y a des ports USB, USB-C, des ports 12 volts, des allumes cigares et puis des prises de 120. C'est aussi la même chose sur EcoFlow, seulement... Euh, à l'utilisation, on a trouvé que EcoFlow était quand même peut-être un peu plus ergonomique et intuitif que Blouti. Blouti, sur ce modèle-là du moins, parce qu'il y a des modèles plus simples, t'avais dit un peu plus pour les geeks. Euh, premières impressions, c'est que le menu est un petit peu plus complexe. Tu peux aller un peu plus dans les détails, dans les données techniques. Il y a pas mal de choses. Donc comme ça, première impression, je veux dire que c'est un peu plus pour les geeks, ceux qui aiment bien voir en détail les données techniques, euh, technologiques même. Il y, a, il y a plein de choses dans les menus, mais ça reste euh, assez simple. On voit en fait sur chaque mode de sortie, combien ça prend en capacité. EcoFlow, je dis toujours que c'est un peu l'Apple des batteries nomades. C'est beaucoup plus design, très épuré. On appuie sur un bouton, ça se met en fonction. Et l'avantage de l'EcoFlow par rapport aux autres batteries, c'est qu'on voit quand on a branché un appareil, le temps restant dans cette configuration. Et puis le petit plus, là côté Blouti sur ce modèle, c'est qu'on peut directement, si on connecte nos téléphones portables en Wi-Fi, on les pose. C'est assez incroyable ce truc. Et ça les charge directement. Est-ce que l'EcoFlow Delta Mini supporte un micro-ondes Micro-ondes. <rire> Barbecue. <rire> Alors comme on l'a dit, vous pouvez brancher n'importe quel appareil du moment que sa puissance, elle n'excède pas la capacité de la batterie. Donc là, sur l'EcoFlow Delta, on est sur 1260 et sur l'EcoFlow Delta Mini, c'est 1400. Comme le nôtre de micro-ondes, par exemple, on a regardé, fait à 900 watts, il est tout à fait possible de le brancher sur une EcoFlow Delta. Et bien sûr aussi sur celle-ci, puisqu'elle est encore plus grande. Donc oui, pour le micro-ondes, on a aussi testé sur plein d'autres appareils. L'appareil croque monsieur. <rire> <rire> c'est une rallonge, c'est bon. Oh la vache, comment ça pompe. J'espère qu'ils vont chauffer vite. 2% de batterie, le croc. C'est bon C'est bon, mais c'est faux. <rire> 4 crocs monsieur pendant 15 minutes et c'est utilisé 6% de batterie. On a aussi testé avec l'aspirateur. Il fait 1300 watts. Normalement la batterie elle permet d'accueillir seulement 1200 watts. Donc on va tester, on va voir ce qui, ce qui se passe. Hey Et ça fonctionne. Alors 1320 watts. Et une heure. Nettoyer Balayer, 
presque 30 minutes de ménage, tout est propre et l'écoflow est à 77%. Aussi, c'était super important, n'est-ce pas Pauline Ton fameux sèche-cheveux. Ouais, alors un des <rire> trucs qu'on peut jamais trop emporter en camping-car ou en van, en fourgon, c'est le sèche-cheveux parce que c'est très gourmand. Et je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les sèche-cheveux 12 volts. L'horreur. Ça fait rien du tout. Comme les cafetières 12 volts et les bouilloires 12 volts au Exactement. passage. Exactement. Hein. Donc les batteries nomades, c'est vraiment un bon truc pour faire fonctionner ponctuellement un sèche-cheveux ou même un fer à lisser pour les plus coquettes. Donc je mets sur AC parce que c'est un courant alternatif. Voilà, donc j'ai pris 8% exactement, on a démarré à 58 et puis là je suis à 50%. Donc évidemment 550 watts, ça prend pas mal. Bon, moi je mets un bonnet comme ça j'ai pas besoin de faire de brushing. Pour le brushing de madame, 10% de batterie oh, sur l'EcoFlow. Ça fait du bien d'avoir les cheveux propres. Hein. Donc avec cette batterie tu pourrais faire 10 brushing. Donc okay. voilà on le savait, le, le sèche-cheveux ça prend énormément. Mais du coup c'est possible c'est possible avec ça. Est-ce que ça fonctionne sur un sèche-cheveux 2000 watts Oui. Bon déjà faut pas avoir honte de poser la question. Bah non il n'y a pas de question idiote, bien au contraire. Sèche-cheveux de 2000 watts sur l'EcoFlow, Delta ça va être un petit peu compliqué puisque elle a une puissance watt crête qui est 2800. Par contre sur la Blue à C200, ça ira. Il y a des sèche-cheveux qui sont même moins puissants, donc faut pas hésiter à avoir des appareils moins puissants pour pouvoir l'utiliser sur ça. Ça, c'est vrai que c'est des données que vous regardez pas quand vous l'avez dans une maison, mais quand vous voyagez, croyez-nous, vous regardez vraiment combien ça consomme. De toute façon, si vous avez des appareils qui vont au-delà de la puissance tolérée par les batteries, ça se coupe, il y a un commutateur qui va s'activer pour protéger les batteries, donc tant mieux. Mais voilà, c'est quand même important de savoir quand même tout ça avant. Mmh. Elle commute grâce au BMS qui est intégré à chacune des batteries BMS, c'est ce qui permet de protéger justement le système. Et on peut naturellement brancher plusieurs appareils en même temps, on va le voir. On a mis nos deux ordinateurs, nos deux téléphones, la batterie était rechargée à 100%, donc là on est en train de tirer 91 watts, alors apparemment c'est pour les deux ordinateurs, et 28 watts pour les téléphones, et il y a un truc, franchement je sais pas si vous aviez déjà vu ça, ah, ça prend beaucoup ça Tu recharges tes pieds en wifi Ouais, parce qu'on a beaucoup marché donc j'ai besoin de recharger les batteries. Vous admirez au passage les super chaussons hein. Arrêtez de vous moquer de moi, je le vous vois. Alors avec la Blouti 2000 watts, une bonne heure et demie pour recharger deux ordi, nos trois téléphones. Et la batterie affiche 85%. Donc on a utilisé 15% pour recharger tout ça. D'ailleurs, pour que vous vous rendiez compte un petit peu concrètement au niveau des différents appareils et des puissances, on vous met un tableau là, juste là, en fonction des deux modèles, combien de temps de disponibilité mmh. vous aurez avec, avec chaque batterie. Ça vous permet de vous faire une idée. Parce que pour un même appareil, en fonction des marques, pareil, il n'y aura pas exactement la même puissance. Donc c'est un ordre d'idée, encore une fois. Autre question, quel modèle pour recharger les trottinettes électriques Encore une fois, vous poser la question de la puissance de la batterie en moyenne les batteries de VAE et de TAE c'est 550 watts donc on a pu tester effectivement la recharge de batterie de vélo électrique on va voir combien ça prend alors on est sur du 100 watts ouais un peu moins de 100 watts on lui a mis une heure de charge et ça a pris 8% la batterie du vélo électrique elle fait 540 watts heure donc théoriquement avec des calculs rapides euh, les coffres nous permettraient de recharger complètement un vélo puis l'autre, donc recharger deux vélos électriques. Puis avec la Blouti, comme elle fait 2000 Wh, théoriquement, on pourrait recharger deux fois chaque vélo, donc quatre vélos électriques en tout. Donc on résume, une batterie de capacité de 1000, 1200 watts, c'est tout à fait suffisant. Ça vous permettra de faire une recharge par vélo électrique. Si vous en avez deux, donc deux recharges, c'est ok, c'est bien, mais faut pas moins. Est-ce que en étant branché à la prise P17, on peut recharger un fourgon Prise P17, la prise qui permet de recharger les véhicules. Non, elle est de l'autre côté. Mais elle est de l'autre côté. Tu réponds à la question Eh bien, la réponse en image. La réponse à la question en image. C'est parti, c'est lancé. On peut recharger le véhicule pendant deux heures, donc comme elle est à la moitié, ça fait quatre heures. C'est parti, ça charge. Alors ça recharge la batterie cellule et en même temps, il y a notre frigo à compression euh, qui est allumé et qui prend aussi également sur la batterie. Comme il fait beau, on va raccorder nos panneaux solaires sur la batterie directement. Et combien ça va nous donner 75 watts de gagné. C'est toujours ça de prix. Alors résumé de l'installation ce samedi à 10h. Grand ciel bleu, panneaux solaires qui sont mis sur le pare-brise. 70 à 80 watts pour l'instant. Les panneaux solaires sont branchés sur l'écoflow qui est ici. Une rallonge qu'on a connectée à la prise du fourgon qui est en train de recharger grandement grâce à la batterie et aussi un petit peu grâce au solaire. 
test terminé, une heure de charge, donc il nous reste 25% sur l'écoflot. On est passé au niveau de la batterie cellule de 12,15 à 12,71 sur le tableau. La batterie va passer en vert. Donc pourquoi là sur l'extrait on a vu qu'on avait rechargé à peu près 50% de la capacité de la batterie du fourgon C'est parce que quand on est à peu près à 12,2 de tension de batterie, on considère qu'on est euh, autour de 50 voire un peu moins au niveau de la capacité de la batterie. Et quand on a fini de recharger avec la batterie nomade, la batterie cellule du véhicule, on était à 12,7 ce qui correspond à peu près grosso modo à 90% de la batterie. On n'est pas capable de le savoir à coup sûr parce qu'il n'y a pas de compteur. Il faudrait un compteur tel qu'on en a installé nous sur notre système un BMW 712 qui vous permet de voir l'état de décharge de la batterie ou avec votre application smartphone et tout ça en une heure donc on voit que c'est intéressant parce que des fois quand on est en voyage on a besoin de recharger un petit peu la batterie cellule parce qu'on est un peu à plat pour ça il faut chercher un camping ou une borne qui a de l'électricité et c'est pas toujours le cas on ne trouve pas souvent des bornes de disponibles donc là avec une batterie nomade ça peut tout à fait bien dépanner le temps de recharge maintenant c'est important la différence entre les deux modèles pour la recharge sur secteur alors sur le modèle euh, EcoFlow Delta, on est à 1h30 de recharge sur secteur, ce qui est extrêmement rapide. Sur le modèle AC200 de Blouti, on est par contre autour de 3 à 4 heures et c'est valable sur beaucoup de l'essentiel des modèles Blouti. Donc là, on est directement à voir avec la technologie de lithium utilisée, euh, le lithium ferrophosphate met un peu plus de temps, un peu beaucoup plus, au moins la moitié de plus de temps à se recharger qu'une batterie lithium-ion. Donc à prendre en compte en fonction des besoins, c'est vrai que celle-ci, vous allez sur une aire de service, en 1h, 1h30 c'est chargé, celle-ci, euh, il faudra plus longtemps. Si vous allez sur une aire de service ou sur un restaurant, vite fait vous branchez votre batterie en 1h30, c'est plié, elle est rechargée. Bonjour, un menu du jour <rire> Là ça va pas vraiment être discret non Alors qu'avec la petite bodonne on était super discret. Maintenant est-ce que ça vaut le coup la recharge hors secteur Excellente question parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant. Ces batteries c'est bien, elles ont des réserves mais il faut aussi les recharger de temps en temps comme on l'a dit. Elles peuvent se recharger de deux façons hors secteur, c'est par le prisalim Segar ou par les panneaux solaires. Donc on doit avouer que c'est assez complémentaire, assez pratique en voyage. En cas, c'est vraiment plutôt intéressant en plus parce que c'est pas comme sur des groupes électrogènes classiques où vous allez cramer de l'essence et qui sont des énergies carbone. D'ailleurs, EcoFlow en fait bien son un petit euh, un petit green euh, green washing. Green washing, hein, c'est un peu vous comme ça. Hein, euh, It's fully committed to environmental protection. Alors bon, ouais. Tiens. Moi aussi, je suis éco-responsable. <rire> ça reste quand même de la batterie lithium, c'est pas non plus le plus euh, écologique. Euh, on se pose encore la question de savoir comment elles vont être recyclées, ces batteries. Mais il est vrai que c'est quand même plutôt vert dans le principe de recharge, recharger par le solaire et puis recharger en roulant. Vaste débat, vous mmh. avez combien de temps devant ouais. vous Très très gros débat. <rire> en tout cas, on a testé sur 12 volts, voilà ce que ça donne. On teste la recharge de l'EcoFlow sur allume cigare avec ce petit câble qui est là. Il est à 0%, elle est complètement vide. Donc on va voir en combien de temps ça se recharge en roulant. Donc là, effectivement, comme on monte dans les tours, euh, qu'on a une vitesse qui est un petit peu plus euh, élevée, euh, l'alternateur fournit assez d'énergie pour que la batterie puisse se recharger sur la lune cigare. Tout en sachant qu'il y a le booster en même temps qui prend aussi sur, le, sur la batterie porteur, il y a l'alternateur pour euh, recharger la batterie cellule. Donc c'est quand même pas mal, on est à 86 watts. Et donc il nous indique que ça se rechargera en 13 heures. C'est un peu long 13 heures quand même, mais... <rire> Je pense que sur secteur, ça sera un petit peu moins long quand même. Alors par contre, il y a un truc, c'est que ça fait énormément de bruit. Il ventile en fait pour, euh, pour la température quoi. Donc euh, quelque part c'est très bien, c'est bon signe, mais euh, il bourrine quoi. Alors on nous a demandé combien de temps de recharge sera une cigare. Sur celle-ci c'est 14 heures et sur celle-là c'est 13,5 heures. On est grosso modo sur la même chose. Il va falloir rouler un certain temps pour recharger qu'avec l'allume cigare. Après en tout cas c'est pratique de le faire régulièrement avec ce petit modèle là. Euh, faites attention encore une fois de pouvoir passer les câbles du 12 volts à la batterie. Mais ça se fait quand même euh, assez facilement. Autre façon de recharger, on a dit ben, le soleil. Et ça c'est vraiment très pratique. Quand il y a du soleil du moins, on nous a posé la question qu'est-ce qu'on avait euh, comme puissance de panneau solaire pour recharger. Donc là on est sur euh, du panneau solaire de 110 watts. Alors on avait un petit peu des doutes sur les panneaux, comment ça se passait pour sortir, quel était un peu le rendement en fonction de la météo. On a testé aussi, voilà ce que ça donne dans plein d'utilisations différentes. On a réussi environ à recharger 25% en 5 heures. Le soleil aujourd'hui, il est quand même pas euh, génial, génial. On est mi-mars, c'est à retester. On était à nouveau test des panneaux ce matin, il est 9 heures. Donc on a installé les panneaux juste ici. Et la belle surprise, c'est que ça donne déjà entre 75 et 80 watts. Retour de rando, on est sur les hauteurs 
du Vercors. Il est 10h à peu près. Je viens de sortir des panneaux solaires. Et le soleil de la montagne, ça plaît bien euh, à la batterie. 84 watts de chargement actuellement. Record battu le 23 mars à midi 45. Les panneaux produisent 104 watts sur 110. Pas mal du tout. Bon, l'inconvénient, vous vous en doutez, contrairement à une installation classique, on a envie d'aller faire une petite balade. On ne va pas laisser les panneaux solaires à l'extérieur quand on est parti. Donc on va les rentrer à l'intérieur, mais ça va produire beaucoup moins. On va voir ça. Là, ce qui est chouette, c'est qu'avec les panneaux solaires, on a rechargé 10%. C'était ton une heure. On vient de mettre les panneaux à l'intérieur. On divise par deux le rendement. On est en dessous de 50 watts. C'est l'heure du pique-nique. Le panneau solaire donne 80 watts. C'est vrai qu'on se posait la question si ça allait être pratique ou pas à chaque fois de sortir les panneaux ou la batterie. Bah, on avoue qu'on est agréablement surpris parce que ça se fait vraiment très vite. Ça se plie facilement, ça se range dans la pochette. Donc franchement, ça prend allez, 2-3 minutes de sortir la batterie et de profiter du soleil. Là, on est en train de recharger nos téléphones portables. Il y en a deux. Un téléphone portable en charge ça consomme à peu près 7 watts donc là on est à 14 donc avec 80 watts on pourrait recharger 12 téléphones portables comme ça et les auto alimenter les auto charger chez Blouti c'est des panneaux comme ceci qui sont vraiment bien faits dans la pochette il y a aussi une pochette pour les câbles ils s'inclinent de manière assez facile aussi j'enchaîne sur la question qui nous a été posée est-ce que 110 watts c'est le maximum de panneaux acceptés et eh bien non on a testé avec deux panneaux comme ceci en série voici ce que ça donne un endroit où foutre ces panneaux solaires Bah non, c'était pour le test, hein, parce que c'est quand même pas discret cette affaire-là. Non, mais on peut comparer. Donc là, on a deux panneaux euh, de 200, 200 watts. watts. Ça fait 400. 400 watts qui donnent sur la batterie. Alors, ils sont bien inclinés. Hein. Ceux-ci, vraiment, très bon point fort. Ils s'installent très vite. Ils s'inclinent super facilement. Ils donnent jusqu'à 300, 315, 320 watts. Avec donc deux séries de quatre panneaux. Et l'avantage, c'est qu'ils peuvent se monter en série. Et là, on a un panneau solaire là-haut de 300 watts et qui donne... Le black, là, il est à 272. Il a fait un pic tout à l'heure à 296 en fonction de l'éclairage. Mais avec 300 watts, on donne quand même proportionnellement plus qu'avec 400 watts de panneau solaire. Les résultats de ce petit test rapide euh, 30 minutes de chargement là on a réussi à recharger donc cette batterie à 10% franchement c'est pas mal en une demi-heure c'est quand même assez rapide donc il faudrait 10 fois 30 minutes pour arriver à un chargement maximal dans ces conditions Forcément là on vous montre avec la Beauty ce que ça donne mais il est possible de mettre des panneaux solaires beaucoup plus puissants et aussi de les monter en série avec les coflots. A titre d'exemple, on a comparé un petit peu le, le coût du watt en fonction des, différentes, euh, des différents panneaux solaires. Le nôtre, c'est un 300 watts. Il coûte 250 euros. Ça revient à 80 centimes d'euros le watt. Chez Coflo, on est à 3,10 euros le watt. Chez Blouti, à 2,75 le watt. Encore une fois, ça dépend du prix auquel vous allez acheter vos panneaux. Donc nous, on a euh, un panneau solaire où, qui est moins cher et qui a un meilleur rendement. Après, bien sûr, ça dépend toujours des technologies. C'est euh, quand même très difficile sur des panneaux euh, pliables, souples, de faire le même rendement qu'un panneau fixe, qu'un panneau en dur. Donc c'est probablement la raison, même ouais. si les rendements restent vraiment très bons, tant sur EcoFlow que sur Blue Yeti. Avantage donc aussi avec les panneaux euh, souples, c'est que vous pouvez les bouger au fur et à mesure de la journée, vous pouvez les incliner, on ne peut pas nous le faire avec le, le nôtre. Inconvénient, si vous n'êtes pas là, vous l'avez vu, c'est compliqué. Et puis il faut aussi tirer un petit peu les câbles en fermant les portes. S'il fait beau, ça va, si le temps est un peu plus compliqué, euh... vous ne pouvez pas l'utiliser. En même temps, s'il n'y a pas de soleil, ça ne sert à rien, ça. tu me diras. Beaucoup de questions sur les prix naturellement des modèles parce que c'est le nerf de la guerre. Alors là, on va vous donner les prix actuellement quand on tourne cette vidéo. Donc ça peut peut-être changer. Ce modèle, je regarde mes notes en même temps, il est à 1450 euros. Le panneau solaire pliable 110 watts et les câbles, lui, il est en option à 340 euros. Chez Blouti, le modèle AC. 200p, il est à 1799 euros. Et en ce qui concerne les panneaux solaires, les Blouti SP200, ils sont 550 euros l'unité ou 950 euros les deux. Alors au niveau des prix, regardez bien quand même assez régulièrement parce qu'il y a beaucoup de promotions. Par exemple, là en ce moment, ce modèle-là, il est à moins 200 euros. Pareil, c'est cumulable avec les, les codes promo, avec le nôtre par exemple. De notre avis, si vous allez acheter un modèle et qu'il n'y a pas de code de réduction et qu'il n'y a pas de promo, c'est qu'à mon avis, vous faites un petit peu avoir parce que c'est quand même régulier. Il y a des soldes, euh, il y a des offres temporaires. Ça fait aussi partie un petit peu de la stratégie des, des entreprises des batteries nomades euh, d'avoir beaucoup de promotions, de codes euh, qui sont valables dans une période donnée. Prenez le temps aussi de regarder un peu au fil de l'année euh, comment ouais. ça évolue. Même s'il y a des ruptures de stock sur certains modèles. C'est vrai que par exemple, il y avait un péripode qui voulait un modèle en particulier. Sur euh, la il était en précommande mmh. parce qu'il n'y avait plus de stock. 
sur la EB70 qui est vraiment bien parti. On a aussi réussi à négocier avec Bluti d'autres codes promo pour d'autres modèles de batterie. Si ça vous intéresse, c'est pareil, c'est dans la description. Et la Bodens, la petite là qu'on a depuis deux ans, on l'avait acheté à l'époque 140 euros. Et mmh. aujourd'hui, elle est à 180 euros. <rire> elle a augmenté, ce qui témoigne un petit peu aussi, à mon avis, de l'attrait des batteries nomades. Une demande importante. Après, on peut peut-être faire des améliorations aussi dessus. On ne sait pas. Hein. On a regardé euh, un petit peu, euh, pour faire des calculs rapides, le coût du water. Alors, avec celle-ci, on a 1,15 euros le water et celle-ci, 90 centimes d'euros le water. Donc, vous voyez, on est à peu près dans les, dans les mêmes tarifs quand même. Hein. Par contre, ce qu'on a regardé et qui peut être intéressant aussi de regarder en fonction des modèles, on nous a posé la que question aussi. On nous a posé une question sur la technologie technologie utilisée des batteries. Sur l'EcoFlow Delta, on est sur du lithium-ion, alors que sur euh, cette Blue on est sur euh, du lithium fer phosphate. Donc c'est un peu le must de, de la technologie lithium, celle qui a la plus grande durée de vie, la plus grande stabilité, euh, bref, ce qui, a, ce qui se fait de mieux actuellement en lithium. C'est une chose à prendre en compte aussi quand vous faites le choix des batteries. Ça a une importance sur la durée de vie parce que sur une EcoFlow Delta, on est à 800 cycles de fonctionnement de la batterie à 80%. Sur ce modèle de Blue on est plus à 3000 cycles. Et ça, c'est le cas sur tous les modèles de Blue Ils sont tous en technologie euh, lithium fer phosphate, alors qu'EcoFlow a plutôt tendance, sauf sur sa gamme Pro, à être sur une lithium ion. Donc au niveau des tarifs, il faut comparer quoi. Alors une dernière précision, quand on dit 800 cycles ou 3000 cycles, ça ne veut pas dire qu'une fois ces 800 cycles ou ces 3000 cycles, la batterie, elle sera, euh, elle sera morte. C'est simplement qu'à partir de ce moment-là, les capacités de la batterie ont commencé à décroître. Et puis bien sûr, ça dépend de l'utilisation que vous avez, si vous la rechargez jusqu'à 100%, jusqu'à 80% et la plage du c'est vrai que l'utilisation optimale pour maximiser les performances d'une batterie de lithium, c'est entre 20 et 80%. Après, il ne faut pas se prendre la tête non plus, hein. il faut l'utiliser la batterie. L'appareil a surchauffé le pauvre, et nous aussi. Question qui en découle, bah, la durée de vie de ces modèles. Il faut en prendre soin parce que c'est vrai qu'on vous a posé la question des disponibilités des pièces détachées et ça, euh, comme beaucoup d'appareils aujourd'hui, eh ben, les infos elles sont pas disponibles. Donc je ne suis pas sûre que ce type de batterie est fait pour être réparé. On n'a pas euh... trouvé ces infos-là en tout cas. Non. Donc 5 ans, ces batteries 5 ans, non, peut-être pas non plus parce qu'une euh, batterie lithium comme celle-ci, c'est fait au moins pour durer 10, 15 ans voire plus encore une fois si vous l'utilisez bien. Après on peut faire des petits calculs hein, rapides, euh, par exemple un ou deux cycles par semaine. Vous voyez, euh, si vous êtes à plein temps ou en vacances, vous pouvez calculer un peu comme ça le, le nombre d'années. Oui, euh, on peut arriver entre 10, 15 et 20 ans, même 25 ans. Ça dépend de votre nombre d'utilisation en effet par semaine, si c'est toute l'année, si c'est pour du loisir, si vous l'utilisez aussi à domicile parce que c'est possible. Rendez-vous encore dans, dans 10 ans, dans 15, 20 ans pour vous parler de ces pour batteries. Pour voir la durée de vie réelle de ces batteries. Après, euh, vu le prix qu'elles sont, même si sûrement les marques marquent pas mal, euh, c'est pas n'importe quoi qu'il y a à l'intérieur, hein. c'est quand même de la bonne technologie. Énormément de questions également sur le poids, et vous avez raison, c'est très important quand on voyage en véhicule de loisirs. Ouais, alors ce qu'on peut dire tout de suite, c'est sur que l'EcoFlow Delta, elle est vraiment, elle fait 14 kg. Je mettrai les dimensions exactes. Vas-y, vas-y. <rire> Par contre, comme est en train de le montrer Simon, sur ce modèle-là de Blue on n'est pas sur un modèle le plus ergonomique et le plus léger pour de la van life et du camping-car de notre point de vue. <rire> si vous voulez la transporter, c'est quand même pas facile. On pense que c'est plus un modèle qui va s'adresser à des artisans ou alors pour des tiny house, ça peut être vraiment génial d'avoir ça. Par contre, sur, ouais, sur le camping-car fourgon, on va pouvoir plutôt partir sur des modèles un petit peu plus petits, un petit peu plus compacts. Moi, je pense par exemple ça pour un fourgon en soute, c'est très bien si vous la laissez poser en effet dans la soute, si vous voulez recharger vos vélos électriques, mais vous pouvez pas vous amuser à la mettre derrière, à la remettre devant pour la charger sur 12 volts, à la changer, à la remettre euh, sur la partie arrière, c'est plus compliqué. Avec celle là c'était plus simple. Tu la transportes, 14 kg, 27 kg. Puis aussi, dans les véhicules, des fois, les allées sont assez étroites. Donc là, ça passe plutôt bien. Euh, là, des fois, c'est limite. Regardez donc bien en amont le poids, la taille. C'est important selon vos utilisations. Est-ce que vous allez les mettre dans un casier, dans une soute euh, Nous, on aurait pu imaginer la mettre dans le casier du, du camping-car où il y a notre batterie actuelle. Mais c'est pareil, il faut penser à l'espace pour pouvoir mettre les panneaux solaires, pouvoir brancher également euh, vos différents composants devant. Il faut bien tout ça un petit peu à l'avance. Justement, parlons de notre installation. Il y a un péripode qui nous a dit que ben, ce type de batterie, du coup, était inférieur à la, la puissance.
puissance de la nôtre. Ah oui, plutôt, puisque nous, notre installation, c'est une batterie de 200 ampères, donc grosso modo 2400 watts, avec un panneau solaire de 300 watts et un convertisseur de 1200 watts. Donc clairement, on voit que ça se rapproche plus de la Blue qui fait 2000 watts, euh, que de l'EcoFlow. Elle est même supérieure et puis euh, bah, les panneaux solaires, c'est que ça donne quand même 300 watts. Donc on a une, une installation vraiment costaud qui vaut, elle, 3000 euros. 3000 euros qui inclut aussi le fait de pouvoir recharger notre batterie en roulant. On a une autre question qui nous demandait est-ce qu'au finalement on peut remplacer euh, la batterie cellule d'un véhicule avec une batterie nomade de grande capacité Je pense que la question elle est euh, par rapport au fait de pouvoir disposer justement de 220 volts euh, efficacement à l'intérieur de son camping-car. Pour nous en fait ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque l'intérêt d'une batterie nomade c'est qu'on va pouvoir euh, ben, la bouger, l'emmener avec soi etc. Si la question c'est juste d'avoir, de pouvoir avoir du 220 dans son camping-car, et ben on conseille tout simplement d'installer un convertisseur pur sinus qui soit assez puissant pour euh, pouvoir utiliser des appareils sur une prise de courant classique. Quelqu'un nous dit j'ai juste un panneau solaire de 100 watts, c'est pas suffisant, est-ce qu'avec euh, une batterie nomade euh, je serai plus autonome ah bah, de toute façon, oui, puisque on aura une, une réserve d'énergie supplémentaire à utiliser quand justement ben, on est un petit peu court. 100 watts de panneaux solaires, ça peut être un petit peu léger. Donc le fait d'avoir une réserve à côté, ça, ça peut tout à fait correspondre aux, aux besoins. Et c'est vrai que vous pouvez la transporter aussi en mmh. extérieur. Donc euh, on peut imaginer une utilisation mmh. en camping également. Mmh. Peut-être en partant sur un modèle avec un petit peu moins de puissance en fonction du budget. Euh, voilà, il faut se poser un peu la question que pourquoi il manque de l'énergie Est-ce que quel est l'appareil qui vous demande un petit peu plus de, de surplus d'énergie parce qu'à compte là, il suffirait peut-être plus d'acheter une batterie auxiliaire, une batterie cellule qui soit de plus grande capacité que ce que vous avez aussi. Si ça se trouve, elle est que 200 ampères. Si vous augmentez, vous prenez une 150 ou une 200 ampères, c'est peut-être aussi bien. Bonne installation élec ou batterie nomade Eh bien, effectivement, la question est légitime puisque c'est ce qu'on disait en intro. C'est vrai qu'on a quand même pas mal galéré avec l'installation de notre électricité. Ça a été quand même difficile parce qu'on était des novices. Et puis, vous avez vu aussi que ça a été pas simple après. Maintenant, heureusement, tout fonctionne. Donc, on s'est quand même posé la question en moment. Est-ce que finalement, d'avoir une batterie nomade, ça n'aurait été pas le, le truc le plus facile. C'est qu'à notre avis, une batterie nomade, c'est bien pour des gens qui sont sur la route ponctuellement, sur des vacances, sur des périodes qui restent quand même occasionnelles. Par contre, quand on commence à être un peu nomade sur des périodes, par exemple plus de trois mois sur les routes, on pense quand même indispensable de faire une installation fixe où on n'a pas besoin justement de tout bouger sur son matériel. Et aussi, dès le matin, bah, on se lève, le panneau solaire, il donne, il recharge votre batterie, vous n'êtes pas obligé de sortir tout. Enfin, ça devient quand même quelque chose qui doit être un peu plus plus euh, fonctionnel tout de suite et un peu moins embêtant. Les batteries nomades, c'est plus une solution d'appoint pour avoir des réserves d'énergie supplémentaires et pouvoir utiliser des appareils euh, ponctuellement sur 220. Par exemple, on pense à un fourgon, un van lifer qui n'a pas envie de faire une installation fixe. Il part avec effectivement une batterie nomade. Euh, il a toute euh, l'autonomie qu'il lui faut. Donc, euh, euh, sans avoir besoin de passer son véhicule en VASP, être aux normes, etc. Après, c'est vrai qu'on a été agréablement surpris quand même par ces modèles de batterie nomade. On était un peu perplexe au début. C'est très simple d'utilisation. Là, ben, il suffit juste, entre guillemets, de l'acheter. Euh, si vous avez besoin de partir, euh, je ne sais pas, rapidement, en week-end ou pendant les vacances, en van ou en fourgon, aménager, vous prenez votre batterie avec vous et puis vous avez euh, un maximum d'autonomie comme ça. Du coup, on ne change pas d'avis, euh, on est très content de notre installation euh, là. Euh, c'est vrai qu'on sent que c'est quand même plus durable, en tout cas l'équipement fait partie intégrante du camping-car. Ça, c'est important quand on voyage longtemps, vous savez, nous on travaille. Donc voilà, tout est optimisé euh, au niveau des câbles aussi pour que ce soit le plus facile possible, le plus simple parce qu'une installation électrique, il faut avoir le temps, les compétences pour l'installer. Mmh. Là, il suffit de la prendre. Mmh. C'est beaucoup plus simple. Si vous voulez partir sur un coup de tête, bah oui, clairement, c'est fait pour vous. Si vous avez plus le temps et que c'est un projet à moyen terme ou plus long terme, voilà, vous avez le temps d'installer. Ce qu'on peut dire aussi, que c'est complémentaire. Une batterie comme ça, on peut l'utiliser aussi à domicile. Nous, c'est ce oui. qu'on fait dans notre appartement euh, régulièrement. Quand on est sédentaire. Et on voilà. utilise euh, les batteries pour recharger certains de nos, nos équipements et ça fonctionne ouais. très bien. Encore une fois, on peut imaginer des photographes, des artisans, des personnes qui veulent bricoler un petit peu en extérieur. Mm -mm. Une batterie comme ça, c'est parfait. Ça fait un bon appoint. C'est vraiment quand même du, du, du bon matériel et très efficace et euh, le peu qui ont testé, on sont quand même assez satisfaits de, de ce que ça apporte. Essayez d'être le plus euh, clair possible mais je sais quand on parle d'électricité, ça en fait peur à certains et à quelqu'un qui, qui nous a posé la question, comment on fait pour se former en électricité au niveau du camping-car Eh bien ça c'est une bonne question. Il euh, y a plein d'articles sur notre site internet Périplessi, les liens ils sont en description. Il y a également un tableau pour euh, estimer votre consommation, vos besoins que vous pouvez euh, remplir le lien il est aussi en dessous et puis il y a cette playlist complète euh, où on a galéré mais on a réussi à installer euh, tout ce matériel électrique sur Sungi ça vous intéresse c'est juste là on espère que ça vous a été utile à bon, à bon voyageur, voyageur salut, salut.
Et oui, périplétie à le bras long. <rire> non, c'est le grand angle qui déforme. <rire>